take two. Uli tayo gagawa ng lemon. Na nagfi-film na. Sa so, anong size nito? Large. Large. Correct. So step number one, kailangan natin i-cut yung dulo ng, ng lemon from end to end para ito yung may iwan. Tapos after nito, i-slice natin siya sa dalawa kasi kukunin natin yung juice extracts niya. So ito yung slice number one. Yan na natin dito sa squeezer. Squeezer tawag nito, Teno. Tapos yung isa pa. Yan. Tapos eto na siya. So ang next naman, isasalin natin siya saan? Sa dito, sa mixer. Tapos talagyan na natin siya ng ice. Kahit mga 5 pieces of ice, pwede na. O, oh, ate. Kalimutan na eh, no? Parang kakademo lang kanina. Tapos, ilalagay natin yung ibang balat para dun sa mga pulp na naiwan. Pwede yung dalawa ilagay ko, no? Tapos talaga na natin siya ng tubig para tis maging juice na talaga siya. Oh, wait lang. Let's check mo kung nagsifilm ha. Tapos talaga natin siya ng secret syrup. Sila ate lang meron ito. Kasi ito yung pampasarap ng kanilang lemon. Tatlo taon na te, no? One... Kailangan ba ito test? Step by step talaga? Or kahit anong mauna, pwede naman? Kasi depende naman lagi sa customer, no? Bibili ba kayo? Wait lang ha, patapos na rin naman kami. Tapos, hahaluin na natin kasi may customer na si ate. Sir, last na to. Ay, muna kayo kung sir. Oo nga, para di kayo mainita. Yan. Mag-okay na, ililipat na natin siya sa baso. Oo nga, be, kasi hindi pala na-record kanina. Large to ten, oh. So, ito, large. Ito siya, guys. Ang galing ko na, napuno ko. Kasi kanina, kulang eh. Tapos, takip. Tapos, straw. Tapos, okay na. ba diba? So, ito na. Nagawa ko na ang sarili kong lemonade. Te, end mo na. Hi guys! Welcome back to our channel! At tayo ngayon ay kasalukuyang nasa United States of America. Charot! UP yan guys! Diba? Ganda no? So guys, yung, yung theme ng vlog natin for today, simple lang naman. Um, Nag-try akong gumawa ng lemonade. Assuming na yun yung work ko for today. Ang goal lang naman ng vlog na to guys is for you to realize na dapat pala Ina-appreciate natin yung trabaho natin in a much better sense. Lalo na kung yung tipo ng trabaho na naibigay sa atin is hindi ka pagod, hindi ka masyadong exhausted, hindi ka masyadong stress. Pero ang laki nang kinikita mo. And hindi naman talaga yun imposible sa ngayon dahil sa sobrang dami na ng mga available na trabaho. Pagalingan na lang talaga kung paano kumita. So I hope nag-spark siya ng appreciation sa inyo na mas lalo niyong mahalin yung trabaho niyo, lalo na kung Sobrang blessing siya sa inyo na kung ikaw yung tipo ng tao na maghapon, hindi naman pagod pero ang laki ng kinikita. I hope na mas ma-encourage ka to do better 
to become a better version of yourself, of your work self every day. Kung ang binibigay mo lang na work effort every day is 100, why not make it to a 105? And especially kung ikaw yung tipo ng isa kang team leader na marami ng may mga teammates na umaasa sa'yo, from time to time, spoiled mo sila. Bigyan mo sila ng mga treat mo, kain kayo sa labas, lalo na kung job well done naman. Diba? It doesn't hurt naman siguro na kahit pa paano, you show your love to your people. Kasi as a leader, kailangan yun. And also, kung ikaw naman yung tipo ng tao na on the lookout, kung ano pa ba yung pwede, like apart from your day job, ano pa ba yung pwedeng maging another source of income, I think yung lemonade business, swak para sa'yo. Kasi alam ko sila ate, if you're open to franchising, nag-open sila for franchise for amounting to 50,000 pesos lang. Tapos yung 50,000 na yun, madali siyang mabawi kasi in 1 to 2 months, basta masipag ka. Proper location, um, love for clients, client retention, lahat-lahat. Madali siya. Kasi guys, ang pinakamurang order kay ate is 40 pesos basic taste. Pag sinabi natin basic taste, wala yun masyadong add-ons na flavoring. So kung magdadagdag ka, like for example, Yakult, or mga strawberry, strawberry flavor, ganyan-ganyan. Additional 10 pesos siya. So imagine niyo guys, in a span of 5 minutes, may 40 pesos ka na. Eh what if pa kaya kung isang oras yun, di ba? Magsastart ka ng 8, matatapos ka ng 5. So sobrang bawing-bawi ka na ka. Hindi tayo makaupo kasi ang daming langgam kahit sa... Uh, so siguro tatayo na lang tayo. Gawin natin siyang walk-in vlog. So guys, isa sa mga maraming benefits din ng lemon is pagdating sa health. Kasi ang alam ko, pagdating sa health, proven siya na nakakabush siya ng immune system, nakakapagpaganda siya ng skin, weight loss, digestion, at saka um, nakakadetoxify siya ng katawan, which is the best. Kasi sa panahon ngayon, sobrang dami nang nag invest sa detoxification. Kasi guys, ba parang hindi na kasi natin na mumodify yung mga kinakain natin. Minsan kung ano na lang yung madaling kainin, madaling orderin, yun na lang. So, ang laking tulong ng lemon sa paglilinis ng katawan. Kaya nga ako guys, pag bumibili ako kay ate, minimake sure ko na yung mga natitirang pulp, ba yung nakita niya yung balat-balat, sabi ko sa kanya, minimake sure ko na ilalagay niya yun sa bote ko. Kasi pwede siyang ma-extend for another, for for the next 24 hours, basta ilalagay ko lang siya sa pitcher of water. Tapos, yun yung iniinom ko all throughout the day. And based from what I have experienced, what I know, maganda siyang inumin on an empty, on an empty stomach sa umaga. Provided na um, gamitan nyo siya ng straw. Kasi, ano siya eh, um, nakakasira siya ng ngipin. Lalo na pag yung, um, yung juices ng lemon, kumakapit nun sa enamel, enamel ba yun o enamel ng ngipin natin. Kaya sobrang uh, maganda na inumin nyo siya on a straw para at least yung juice o yung kung gagamin mo man siyang lemon water, diretso na agad sa lalamunan, from dila to lalamunan. Hindi na siya dadaan sa ano, sa ngipin natin. Guys, pang ilang laglag na ng iPhone ko. Tapusin na natin to. <laughs> well, anyway, health-wise, okay siya. Okay siya kasi, yun nga, number one, all naturals. No, with no touch of chemicals. Plus, business-wise, okay din. Malakas ang pakiramdam ko na kung mag invest ka sa negosyo na to, papatok pa. Lalo na kung ang pipiliin mong spot or yung location is malapit sa schools, malapit sa mga malls. Actually, di ba sa mga malls, ang dami nating nakikita ang nakapwestong ganun. Tapos siguro nga, at the end of the day, mahina 10,000 para sa kanila eh. Kasi sa sobrang dami ng customer sa mall, di ba, bawing-bawi ka. Imaginein mo yun, ang pungunan mo, magkano lang? Lemon, plastic, pampalasa. So imagine mo yun, kung ibibenta mo siya ng 40 pesos or 50 pesos, tapos kung ang pungunan mo lang naman, magre-range ng 10 piso, malaki, malaki na yung 15, di ba? Sobrang tubo ka. Lalo na dun sa in 5 minutes, gawa mo na siya, di ba? And health-wise, okay siya. Business-wise, okay siya. And para sa akin, marerecommend ko siya sa inyo, lalo na dun sa mga naghahanap ng mga extra income, extra sideline. Kasi ba guys, normally, ang alam lang natin pag sinabing extra income or investment, um, it's either stocks or life insurance. Pero guys, dito, pwede niya siyang gamitin as your other sources of income. 
Kasi nga, patok talaga siya. Char! So I hope may nabagsama na naman tayong isang bagong episode na maganda-ganda para sa inyong panlasa. At makakaasa kayo na lagi kong i-improve yung service ko para sa inyo, para sa aking mga loyal viewers. So guys, sobrang thank you sa mga nag effort manood at sa mga nag-aabang ng new episode. Kalimutan mag-like, subscribe at mag-comment dito sa ating YouTube channel para lumaki pa yung ating family. Tulungan niyo yung channel na mag-grow, mag-subscribe kayo, i-share niyo yung video sa lahat na kakilala niyo. Lalo na yung mga video na you find it very hope, helpful, interesting, at saka yung walang masyadong tapon. So guys, today is Saturday. I hope you're having a good time. Enjoy niyo yung rest day niyo, tulog kayo, bawi kayo dun sa mga panahon na kulang tulog niyo, di kayo nakakakain ng maayos. Ngayon niyo siya bawiin. And don't forget to go to church tomorrow because tomorrow is Sunday. And that should be the Lord's Day. So bye! Next time ulit!